ప్రధాన నంద్యాల ఎంపీ నంది గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకులు ఎస్పీ వైరెడ్డి కన్ను మూశారు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లోని కేర్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచారు ఎస్పీ వైరెడ్డి మృతి పట్ల ఏపీసీఎం చంద్రబాబు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సంతాపం వ్యక్తం చేశారు ఎస్పీ వైరెడ్డి అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ హైదరాబాద్ లోని కేర్ ఆసుపత్రిలో మృతి చెందారు ఎస్పీ వైరెడ్డి కడప జిల్లా పులివిందుల నియోజకవర్గం అంకాలమ్మ కూడూరులో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో జన్మించారు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నంద్యాల లోక్సభ స్థానం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగులో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పోటీ చేసి హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని సాధించారు ఫలితాలు వెలువడిన కొద్ది రోజులకే పార్టీ ఫిరాయించి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు ఈసారి ఎన్నికల్లో టీడీపీ నాయకత్వం టికెట్ ఇస్తుందన్న నమ్మకాన్ని ఆ పార్టీ బొమ్ము చేసింది ఆయనకు చంద్రబాబు మొండి చేయి చూపించడంతో ఆ మోసాన్ని ఎస్పీ వైరెడ్డి తట్టుకోలేకపోయారు చివరికి జనసేన అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు ప్రచారం మధ్యలోని అనారోగ్య కారణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు చివరికి కోలుకోలేక మృతి చెందారు నంద్యాల కర్నూలులో రూపాయికి రొట్టే పప్పు కేంద్రాలు నడిపి ఎస్పీ వైరెడ్డి ప్రజాభిమానం పొందారు గ్రామాల్లో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయడం పార్లమెంటు పరిధిలో ఏ కార్యక్రమాలు జరిగినా వారికి ఉచిత భోజన వసతి కల్పించడం బోరుబావులు వేయించడం ద్వారా ప్రజలకు చేరువయ్యారు ఎస్పీ వై రెడ్డి పూర్తి పేరు సన్నపు రెడ్డి పెద్ద ఇరుకల రెడ్డి ఆయన స్థాపించిన నంద్యాల పైపుల పరిశ్రమ వల్ల పైపుల రెడ్డికి ప్రాచుర్యం పొందారు బీటెక్ చదివిన ఆయన మొదట ముంబైలోని బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ కేంద్రంలో ఉద్యోగం చేశారు అనంతరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో నంద్యాలలో పైపుల ఫ్యాక్టరీ స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన ఆయన బీజేపీ తరఫున ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓటమి చవి చూశారు రెండు వేల ఒకటిలో మున్సిపల్ చైర్మన్ గా సేవలందించారు ఆయన మంచి బాస్కెట్ బాల్ ఆటగాడు చొన్న రొట్టె సంగటి పోలూరు వంకాయతో చేసిన కూర అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం